क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ स्थानीय तहदेखि केन्द्र सम्म देशदेखि विदेश सम्म जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरुसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम कार्यक्रम न्यूज मेकर मात्र शाकुरा टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नु होला नमस्कार विविध क्षेत्रका विविध पक्षहरुको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने एस न्यूज मेकर कार्यक्रममा आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर रञ्जित साहा उहाँ हड्डी सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ यानि कि अर्थोपेडिक एन्ड ट्रॉमा सर्जन डर सब स्वागत करें यहाँ लाई धन्यवाद नमस्ते आराम अनुसंध सब ठीक ठाक सर कार्यक्रम को सिलसिला में प्रारंभ में यहाँ को छोटे परिचय के फाउन ओके नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर रंजित कुमार साहू मौज ही एज ऑफिसरिक्स एंड ट्रॉमा सर्जन हिमाल हॉस्पिटल कमल पोखरी में बिगत पांच बार से देखी कार्यरत हूँ मेरो स्पेशलिटी भने को जनरल ट्रॉमा संग रिलेटेड सब उपचार हरु सम संगे हाथ खुटा नसा हरु संग संबंधित उपचार हरु पनी मगरने गरे कुछ और यो चाहे जनसो के उम्र में देखने मान शहर को जन समस्या था हार्ड जोड़ने संग संबंधित और नसा संग संबंधित तेज को सिलसिला में चाहे मो उपचार चाहे बिगत पांच वर्ष देखी प्रोवाइड कर दिया आ डर सब यो हार्ड जोड़ने का समस्या रो संग संबंधित नहीं करा रो कर दाखिली यो जन्मजात होने हार्ड जोड़ने का समस्या रो क्या कस्ता सं रो कस्तो मात्रा में आये रहे का संदेश के बारे में क्या जानकारी पाऊँ आम तो ऐसा कि माहानियर को मानचेर को शरीर जब बंद सा नहीं मानचेर को शरीर बनने भने को दूसरा कोशिका मिले रा � तेही कोशिका बाटा चाहिए विस्तारी मानसिक को शरीर को विकास होते जाने हो। जब मानसिक विकसित क्रम में जब गर्भ में यो के भंसा भने मानसिक बने प्रोसेस जब शुरू होन्सा अनि जो गर्भ अवस्था को विभिन्न हफ्ता में गया रा शरीर को विभिन्न अंगों को विकास होन्सा कुनी उटा हफ्ता में गया मुट्ठ को विकास होन्सा ह हम योरा लिम बॉड भनेरा भांसा तो सातो देखी आठो हफ्ता में गया रा शरीर को लिम बॉड भांसा तो भाने को हाथ बने रा खुटा बने टुप्पो जस्तो निस्किन सा है ना तो तेही चाहे बिस्तारे लामो होते जान सा तो लामो होते गया पची तेज बाटा फेरी तेही बाटा अवला बांसा तेही बाटा जोड़नी हरु बन्ना थाल सा कुंग को जोड़नी क्वीना को जोड़नी नारी को जोड़नी हरु बन्ना थाल सा यो बन्ने सिल सिला मा कते यदि कुने किसीम को समस्या भायो तो समस्या विभिन्न होना सब था जैसे आमाले लिए को खान पान मिले ना आवश्यक हरु मिले ना या फिर आमाले के वंचा बने यो कंसीव यो बच्चा बनने बेला मा शरीर के वंचा जीन मा समस्या था क्रोमोजो मा समस्या था भाने कहीं देखा ही कस्तो होना भाने जैसे गर्भ मा होने बेला मा पांच वटा आंवला बनु पड़ने ठाउ मा सूर मा यो सिंगे होना था अरे सबे विस्तारे काटिए रा आपे गर भीतर काटिए रा पांच वटा बन्ने हो तो कुने कुने अवस्था में त्यो काटी देना तीस तो बस नौ काटीकन बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चा को दुई टा आँवला सिंगे जोड़िए का अवस्था आउ चा है कहीं ले कहीं कस्तो होन्सा भने गर वो भीतर जस्ते पानी होन्सा तो पानी भीतर हम यो इम्यूटिक बैंड भने रहो जस्तो ये टा स्ट्रक्चर फॉर्म होन्सा तीस ले चाहिए कस्तो होन्सा इम्यूटिक बैंड � इम्बाइकल कोर्ड एंड ऑल हाँ अम्बाइकल कोर्ड तो चाहिए नॉर्मल हो आजू आजू यो चाहिए अलग तो पैथोलॉजिकल हो पैथोलॉजिकल आजू पैथोलॉजिकल हो है ना तो एम्यूटिक बैंड वाले को डोरी जस्तों होंगे डोरी जस्तों अब तो डोरी यदि तो पाइप बच्चा को हाथ मार टामा को ते बेरियो रटाइटली बेरियो वाले अमला काटिए को हाथ काटिए को खुदा काटिए को बच्चा हरु जन्म लेने चांसेस होते हैं बिकलांग होने चांसेस होते हैं जिस तो भीतर जोड़ी को छाव वनेरा चाहे महसूस होने की वजह ना हमारा युवा हमरो इस तो सब की इस तो अब हम यार को जन गायन करो जिस डाक साहब हरु होने चाहिए वहाँ वाले चाहे एनसी भीजिट एडवाइस करने होने चाहिए एंटीनेटल चेक का भने रे एडवाइस तो भने को गर्व अवस्था में महिला हर ले स्वास्थ्य की मां गायरा स्त्री रोग स्त्री तथा महिला रोग विशेष अज्ञ हो रहे संग गायरा पटक पटक अपनों गर्व को कती कस्तो प्रगति भाई रहा कुछ हो बच्चा को भीतर विकास कस्तो भाई रहा कुछ हो इसको बारे में डॉक्टर ने सलाह लेने को लगी यो यो महिला मां गायरा भेद में सलाह जन्दी 
कारण भन्ने को एउटा सुरु को अवस्थामा आमालाई पोष्टिक आहारहरू दिने हैन रगत बनाउन को लागि चाहि आइरन चकीहरू दिने त्यसपछि फोलिक एसिड दिने किन फोलिक एसिड को कमी भयो भने आइरन एन्ड फोलिक एसिड हजुर फोलिक एसिड को कमी भयो भने बच्चाहरूको नसाहरू कमजोर हुन्छ हैन त्यो नसाहरू राम्रो बनोस भनेर फोलिक एसिड दिने त्यसपछि प्राय 20 हप्तामा गएर एउटा एनोमेलिज स्क्यान भनेर गर्छ 20 हप्तामा त्यो 20 हप्तामा एनोमेलिज स्क्यान गर्नको उद्देश्य के हो भने त्यसमा चाहिँ भिडियो एक्सरे गरिन्छ 20 हप्तामा एउटा त्यसमा चाहिँ बच्चा कस्तो छ भित्र आइसलाङ छ कि छैन खुट्टाहरू बनेको छ कि छैन हातको औँलाहरु बचेको बनेको छ कि छैन टाउकोको विकास कस्तो भएको छ ढाडको विकास कस्तो भएको छ यो सबै पता लगाउनको लागि नै तपाईले 20 हप्तामा एनोमेलिज स्क्यान गर्छ त्यसैले गर्भवती महिलाले चाहिँ आफैले चाहिँ थाहा पाउँदैन कि मेरो बच्चामा भित्र केही समस्या छ कि छैन हैन तर यो चाहिँ स्क्यान गरेर भिडियो एक्सरे गरेर गर्भवन्दा पहिले नै के भन्छ भने बच्चामा केही मेजर समस्या छ कि छैन र धेरै मेजर समस्या छ भने युजुअली पेसेन्ट के भन्छ भने प्रेग्नेन्सी लाई चाहिँ त्यही बेला एबोर्सन पनि गरिन्छ भोलिको दिनमा बच्चा धेरै अलिअलि छ भने त त्यो कन्सिडरेबल छ भने बेग्लै कुरा हो तर कतिपयमा जस्तै टाउको नै राम्ररी बनेको छैन हजुर ब्रेन नै बनेको छैन त्यस्तो बच्चा जन्मियो भने त्यो लाइफ लङ अरु माथि डिपेंड हुने अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो बच्चालाई गाह्रो हुन्छ त्यस्तो बच्चालाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ सो त्यो एनोमेलिज स्क्यानहरु गर्नको उद्देश्य त्यही हो कि केही समस्या छ भने अर्ली पत्ता लगाउने ट्रिट गर्ने अवस्था छ भने ट्रिट गर्ने ट्रिट गर्न सकिएन भने प्रेगनेन्सीलाई टर्मिनेट गरेर त्यस्तो बच्चाहरु पाउनबाट सुरुमा बस्छ त्यसैले हाम्रो दिदीबहिनीहरुले बारम्बार चेक गर्न राखिरहन्छ हाम्रो सासूले हामी भन्दा अग्रजहरुले त एकैचोटी घरमा बच्चा जन्मायो भनेर बस्नु पर्ने अवस्था नरहोस् बच्चाको पूर्ण रूपमा विकास भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो नियमित चेक जाँच चाहिँ गरिरहनु पर्यो गर्नु पर्छ हो अब यही सिलसिलामा जुन हजुरलाई भने यो बन्ने सिलसिलामा यदि के भन्छ केही समस्या आइ पर्यो भने बच्चामा जन्मजात हार्ट जोडनीसँग सम्बन्धित समस्याहरु देखिन थाल्छ जस्तै कतिपय बच्चाहरु जन्मियो भने पैतालाहरु बाङ्गो हुने अवस्था देखिन्छ कतिपय बच्चाहरु जन्मियो भने हात भित्र एउटा मात्र हड्डी छ भने हतकेला बाङ्गो भएको देखिन्छ दुईटा औँला जोड के भन्छ मैले भने औँला जोडिएको सिन्डेक्टली हामी भन्छम त्यसलाई त्यस्तो अवस्था हुन्छ पाँच वटा औँलाको ठाउँमा छ वटा सात वटा औँला हुने चार वटा औँला मात्र हुने कोही न कोही एउटा औँला ठूलो भइदिने हैन धेरै समस्याहरु ढाडसँग सम्बन्धित समस्याहरु ढाड भित्र चाहिँ तपाईको जुन मेरु डण्ड भित्रको जुन पानीहरु हुन्छ त्यो ढाडको हड्डी भन्दा बाहिरै बस्छ ढाडको अब त्यसमा चाहिँ नसाहरु बाहिर निस्किदिने जसले गर्दाखेरि खुट्टाहरु प्यारालाइसिस हुने खुट्टाहरु कमजोर हुने बच्चाहरुको दिशा पिसाब गर्ने एरियाको कन्ट्रोल जुन हुन्छ त्यो मेरु डण्ड माथि हुन्छ त्यो माने यदि बाहिर छ र ड्यामेज छ भने दिशा पिसाब माथि बच्चाको कन्ट्रोल नहुने विभिन्न थरीको छ अब एउटा दुईटा चाहिँ भनेर मात्र साध्य छैन त्यो जेनेरली हामीले यो बुझौ कि यो प्रीनेटल अवस्थामा प्रीनेटल स्टेटसले धेरै कुरा डिसाइड गर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको आमाको न्यूट्रिशनल स्टेटस देखि लिएर हैन उको के भन्छ खानपानहरु कस्तो छ हैन उहाँको शरीर भित्रको चाहिँ के भन्छ न्यूट्रिसन स्टेटस कस्तो छ हैन त्यो कुपोषणहरु त छैन त्यसले डिसाइड गर्छ नम्बर उहाँको बडीले स्टेटस कस्तो छ र जेनेटिक स्टेटसले पनि असर पार्छ भन्ने हो यो जेनेटिक जेनेटिकले धेरै असर पार्छ जेनेटिकले पनि धेरै असर पार्छ अब तपाईले चाहिँ सुन्नु भयो होला कतिपय मान्छेको चाहिँ दोस्रो के भन्छ तीन चार वटा एबोर्सन सात महिनामा सात हप्तामा आठ हप्तामा आफै एबोर्सन भएर जाने त्यो सबै हुने कारण भनेको प्राय जेनेटिकको समस्याले हो जेनेटिक एबनर्मलिटीजहरुले गर्दाखेरि प्राय त्यस्तो एबोर्सनहरु भएर जाने हो सो त्यो फ्याक्टरले पनि डिसाइड गर्छ सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरुले पनि डिसाइड गर्छ हैन अब के भन्छ भने तपाईले हेर्नु भयो भने हरेक मुल्कमा हरेक कन्ट्रीमा हैन हरेक रिजनमा हैन हरेक क्षेत्रमा विकासको समस्या फरक फरक हुन्छ हैन जति चाहिँ तपाईलाई के भन्छ भने तराईतिर छ त्यति पहाडमा नहुन सक्छ जति नेपालमा छ त्यति इन्डियामा नहुन सक्छ त्यो भर पर्छ कि तपाई कुन परिवेशमा बस्नु भएको छ त्यो सबैले पनि फ्याक्टरले त्यसले पनि रोल प्ले गर्छ दर्शक अब सामान्य नर्मल बच्चाहरुमा सामान्य हड्डी सम्बन्धी अथवा माइनर प्रब्लम देखियो भने जस्तै यहाँले भन्नुभयो औँला जोडिरहेको छ र त्यस्तो बच्चा जन्मियो भने यहाँले कति हप्तामा वा कुन समयमा चाहिँ यो त्यो छुट्याउनु हुन्छ वा सर्जिकल कुनै प्रोसेस हुन्छ कि के हुन्छ यसको विधि हुन्छ हजुर त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने सर्जिकल प्रोसिड्युर हो 
यूजली कस्मेटिक नो देखि होनी फंक्शनल चाहे एकदम कम हो फंक्शनल काम करने अप्ठारो होने गए औला जोड़ने हम फंक्शनल भाई सो तो यूजली कम अब तो यूजली करने को बोन मैच्युरिटी मन को मैच्योर भैस बल्ल मे हाइट बढ़ने उमेर गई सके बल्ल करने सलाह यूजली अब तेम तब को जस्त पैताला बांगो होने है जिस हम क्लब फुट भाई प्रथम पेलचोटी गर्भवती महिला कमन हो पेलो गर्भवती होता खेल पाठेघर एकदम टाइट हो जिसले बच्चा को कंजस्टेड भेस में चाहे क्लब फुट होने चांसेस बढ़ी होता में चाहे बच्चा हिड़ने बेला मैं तब पैताला में इसे हिड़े देखने पैताला में थी अब तेज को अभी हमीरसंग सीम्पल बिना अपरेशन प्लास्टर को मध्यम ने मत हंड्रेड पर्सेंट रिजल्ट एवेलेबल हाई रेस को लगी उपचार जो तैयारी अलमोस्ट एवरी अर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने नहीं है बच्चा संग स्पेशलिस कंसर्न अर्थोपेडिक सर्जन चाहिए छेनस को उपचार चाहिए एकदम तर ते मैं चाहे अलग भिजिलेन्ट हो विकलांग भाई में चाहे हमें वहाँ लग्नोर बच्चा इग्नोर कर भाग्य यो हो बच्चा मत हाल् भापनी तैयार डॉक्टरसंग गए सलाह करें तेज को उपचार को विधि अपना भोस्त समस्या समयम एड्रेस कर सको बच्चा भोलि को दिन में नर्मल मं जो हंड्रेड पर्सेंट हिड़न सकने चांसेस अब यह तो भो प्रेटल कंडीशन को आदि का कुछ जन्म सके बच्चा बोन संबंधी समस्या देखिने खुट्टा बांगो होने सुरू में तो रियलाइज होनी आमा तेल लगाईदिने मालिश करने करते हुआ अब प्राय नी बांग को देखिए कि घोड़ा अलग इसो बांग जब बामे सर्न थाल बिस्तार बिस्तार हिड़ी हाल सुरू में ये होने भाई है अब यहां समस्या को बारे में कई चर्चा परिचर्चा कर जन्म सके पांच सात वर्ष देखि अब दुई वर्ष देखि पांच वर्षसम व दस वर्षसम कस्तो कि केयर गए समस्या था पाइन अब हम हम परिवेश में मुख्य कारण जो घोड़ा बांगो होने जो कारण देखे तो चाहिए रिकेट्स ले हो रिकेट्स क्यासिम रिटामिन डी को शरीर भि को कमी हो अब यूजली के होता दुई वर्षसम को बच्चा जो हो दुई वर्षसम बच्चा को घोड़ा बांगो नर्मल हो तो नर्मल नहीं हो कि दुई वर्ष पीछे बल्ल बिस्तार घोड़ा पे बांगो भि सीधा बाहर तीर जाने हो बच्चा में चाहे यदि न्यूट्रिशन ले कुपोषण ले बच्चा को शरीर भि यदि भिटामिन डी को कमी भो क्यासिम को कमी भो हड्डी कमजोर भर चाहे घुड़ा बांगो इन द प्राइमरी लेवल कैन इट बी क्यूर्ड ओबियली प्राइमरी लेवल में यह क्यूर्ड क्यूरेबल छोड़ मैं भाजपा यह यूजली न्यूट्रिशन अब जो भिटामिन डी भिटामिन डी खाने कुरा में पाइदन भिटामिन डी को मेन सोर्स घाम हो क्योंकि जब घाम जो हमीर को छाला में पर्च छाला मुनि को जो बोसो होटामिन डी बढ़ने प्रोसेस सुरू हो छाला मुनि सेवेन कोलेस्ट्रोल नाम को जो कोलेट्रोल होता है घाम को किरण ने एक्टिवेट करे तो एक्टिवेटेड फॉर्म लिवर में जान लिवर ने फिर तेस में सर्टेन चेंजेस लिया चेंजेस लिया फिर तो किडनी में जान अभी किडनी में फिर सर्टेन चेंजेस होनी बल्ल हम शरीर भि भिटामिन डी बन भिटामिन डी को मुख्य काम को हमीर खाई को खानेकुरा क्यासिम एब्जर्ब कर सीस्टम में लाने हो तब को शरीर भि यदि भिटामिन डी को कमी छोड़ जी क्यासिम खाएपनी तो चाहे दिशा को मध्यम बाहर खेर मात्र जाने तो शरीर में लगेन तेलिए बिहान को घाम में बच्चा राख्स जो सुझाइन है ते कारण भिटामिन डी शरीर में भै पे बच्चा क्यासिम भर खाने कुरा तो दूध हु दिखो है दूध दही भिटामिन क्या क्यासिम को सुरिच सोर्सेस जो सब चाहिए दिखने यो बच्चा एडल्टफ जाओ जेनरली एडोलिशेंटर किशोर अवस्था का बच्चा जो बढ़ते बढ़ते गई रहनी हरी संबंधी समस्या नहोस्र के सकता जस्ते बाहर देखि सोलह सत्रह वर्ष को उमेर का युवा युवती हेन अब तो यह उमेर शरीर में धर प्रकार को चेंजेस आँच 
जिस प्रकार को परिवर्तन आँच शरीर को एवरी अर्गन जो हो मैक्सिम फंक्सन करने कैपेसिटी तीर विकसित होना तीर लगे होना रो बेला में शरीर को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट धर हाई हो तैंक को शरीर को हड्डी एकदम चाँडे चाँडे लमो भैर तब को शरीर को एवरी लंग्स तब को हार्ट सब जो आप फुल फंक्सन फॉर्म में आने खोजि होने को मैं को मोस्ट एक्टिव स्टेज अफ लाइफ हो है सो तो स्टेज में चाह तक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट यदि प्रशस्त भेजे चाह जो एटेन्ड कर हाइट जो पाते हाइट इज नट ओनली जेनेटिक बट ओल्सो द इन्वाइरोमेंटल फैक्टर है हम पौष्टिक आरा भेनदी अथवा किशोर अवस्था में राम कि खानपान आदि इत्यादि व्यवहार भेनदी जेनेटिकली हाई होने प्रोबेबिलिटी रिसर्च देखाई सकते रिसर्च देखाई सकते इंटरनेशनल लेवल में हेन हूँ जैसे चाइना को नहीं उदाहरण दिखा पैला को चाइना को जेनेरेशन में अलग को चाइनीज को जेनेरेशन में हाइट में धेरे डिफ्रेन्स आक हाइट फरक बढ़े इन्वाइरोमेंटल फैक्टर ते हो जेनेटिक फैक्टर ते हो तर उ को न्यूट्रिशनल स्टैटस जो पैला भाग एकदम न्यूट्रिशनल स्टैटस राम भाई चाहे हाइट इसलिए सीग्निफिकेन्टी इफेक्ट पारने रहे देखिए इसलिए तब खाली जेनेटिक ने मात्र होते हैं जेनेटिकली सर्ट स्टैचर को मैं अप्टिम एमाउंट अफ यदि न्यूट्रिशन पाए उसके राम हाइट गेन कर सकता है एकदम धेरे टल तो नहोला जेनेटिक ने उमेर को मैं फिजिकल एक्टिविटी में अलरेडी चाहे वहाँ इन्वल्व नहीं होने कुद्ने काम देखि लीएर दौड़ने काम देखि लीएर घूमने काम ट्रे अ ट्रेकिंग करने साइक्लिंग करने तो उमेर को बच्चा में अलग अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिशिपेट करने देखि है तस्त केस में चाहे न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट हु एकदम इंपोर्टेंट हो बड़ी चाहिए एनर्जी कं चाहिए चाहिए तर खाने कुछ कम भाई मैं देखे केस ओवर ग्रोथ भी देखे कि जो बच्चा जो उमेर में जी बढ़ु पर्ने वाक्त बढ़े समस्या यदाकद सुन्न में आया यो हेन को बच्चा जो नर्मल डेवलप कर ग्रोथ चार्ट हो ग्रोथ चार्ट जो हो ग्रोथ चार्ट कस्त हो डब्ल्यूएचओ ने बना ग्रोथ चार्ट हो जन्मे बेला बच्चा को लेंथ कति थी छ महीना में कति भो बाह महीना में कति भो तो चार्ट यदि तब को एटा कर्वला फलो कर बच्चा को हाई डेवलपमेंट राम देखि है चार्ट में कस्त हो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड डिविएस प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएसन हे तो कस्त हो नर्मल नेपाली जेनर पपुलेसन जो तेको जी हाइट होने तेको भि तो पड़ी रहो रेंज भि यदि पड़ी रहो नर्मल डेवलपमेंट हो तो भाग कम तीर तल तीर गई रहोक ग्रोथ रिटार्डेसन हो रही तीर छो जेनेटिजम तीर गई रहने बुझि रो यदि वात्त बढ़ने कारण तेस में चाहिए यूजअली तब को हर्मोन को कारण ग्रोथ हर्मोन जो हो ग्रोथ हर्मोन को मात्रा यदि धेरे भोस को जो ग्रोथ प्लेट हो हर एक हड्डी में ग्रोथ प्लेट हो हाई जैसे मेरे तीका का हड्डी है यहाँ पर ग्रोथ प्लेट हो चाहे माथि ग्रोथ प्लेट हो सो तो ग्रोथ प्लेट में चाहिए यदि तेज काम गए तो ग्रोथ प्लेट को काम को नया हड्डी बनाने हो सो नया हड्डी बना बना ठावी ग्रो यदि ग्रोथ हर्मोन को मात्रा बड़ी भोजक साइज हो ठूल होता कंट्रोल कर सकता डर सर अब तो यूजअली इंडोक्राइनोलॉजिस्टर मैनेज करने हो अर्थोपेडिक्स भाई तो कस्त हो कहीं जस्ते कति मानी कस्त हो घुड़ा एकदम बांगो भैदे है या चाहे खुट्टा सीधा होने पड़ने ठाकुर खुट्टा धेरे कुछ हड्डी मत बढ़े बाहर निस्क्र समस्या तो यूजअली बोन कैंसर हो हड्डी मत बढ़े कारण बोन कैंसर हो बोन कैंसर तीर तब लग्न अब दुई थरी को बेनाइन होने मेलिग्नेंट होने बेनाइन को हानि नगर्ने हानि नगर्ने तस्त केस हमी अपरेशन कर फाल् पर्ने दुई तीनवटा कंडीसन मात्र होसम एवं कंडीसन फंक्शनल डिसेबिलिटी तब काम करना गाड़ो गई रहो मेरे घुड़ा को काम घुड़ा खुमचिने हो तो हड्डी यदि बेनाइन हड्डी यहाँ पलाकोस मेरे घुड़ा रामी पूरे खुमचिन दिदेन है तस्त केस में काटे फाल् पे तर तो यदि साइड में छोड़ा खुमचा पारे छेन अब है 
अब कोई मैं अलग कस्मेटिकली कंसर्न होने नराम देखिए हटाईदीन पाए हो बेग्लै कुछ होने बेनाइन बोन ट्यूमर छोड़ने लाइफ लंग प्रब्लम करने के पर्देन तेल फंक्शनल डिसेबिलिटी कर अथवा तब को नशा इंटरफेयर कर जैसे तैंट जाने नशा जो तो पला को जो हड्डी जो नया हड्डी जो होते तब को खुट्टा नशा चैपे खुट्टा झमझम भैर खुट्टा लाटो भैर खुट्टा पोलि तो नशा में प्रेसर दी रहता कंडीसन में प्रेसर हटाने का हड्डी तैंट काटे फाल्न पर्व अरुण कंडीसन में चाहे बोन ट्यूमर के करके छोड़ दिए जिस खाली मोनिटर चाहिए पर्व क्योंकि कहीं कहीं बोन ट्यूमर वत्त बेनाइन बोन ट्यूमर जो हो मेलिग्नेट खतरनाक के लक्षण कसो होने बस को बीपी को हड्डी जो सान इसो डल्लो जो फील भैर थे तो छ महीना भित्र दुई तीन महीना भित्र वत्त ठूल भैदि है सदैं एटा गुच्चा जस्तों एटा के कागती जस्तों साइज भाई तब को ये जो डल्लो जस्तों तब फील भैर थे है तो अचानक दुई तीन महीना भि चाहिए क्रिकेट को बल जत्रो टेनिस को बल जत्रो भो है वर्षो दसो वर्ष देखि सानों थो अचानक दुई तीन महीना में बढ़ दिया तो एटा मेलिग्नेट खतरनाक किसिम को कैंसर में परिणत भारत लक्षण हो ते पच्छी तेस में अचानक धर पेन सुरू भो है तो तब को एक चोटी ये मेलिग्नेट बने खतरनाक बोन ट्यूमर तीर ट्रांसफर भाग बने ट्रांस कन्वर्ट भारत चांसेस हम अलग मोनिटर चाहिए कर पीड़े चाहिए एकदम एकदम कम चांसेस होना फर्म होने तेल हमें अलग कंसर्न चाहिए होता हमें नजर में चाहिए राख् पर्व तर ते तुरंत अपरेशन कर फाली हाल पड़ेन ते पच्छी होता है मेलिग्नेट खाल मेलिग्नेट खाल जो हो कहो मे को खुट्टा नहीं यहाँ जहाँ पला तो एरिया नहीं भोलि को दिन में डैमेज करने कंप्लिटली डैमेज करने संगसंगे तो शरीर में फैले मन को जान समेत लिख सकने रिस्क किसिम को बोन ट्यूमर छाई तपरेशन को मध्यम हो या केमोथेरापी को मध्यम हो या रेडियोथेरापी को मध्यम हो सर्वाइवल रेट कति को स्टेज में हमें यह था पायदी तो कैंसर हम पर रहन सकता अब यो हो कि कैंसर कुछ ठाव में डेवलप भारतीज में नोटिस डिसाइड कर एडवांस स्टेज छेस में चाहे अलग फाइव इयर्स सर्वाइवल रेट जो थोड़े सिक्के तक फाइव इयर्स सर्वाइवल रेट सेवेन्टी टू एटी पर्सेंट मात्र है अब तो बोन कैंसर जो तब को विभिन्न थरी को बोन कैंसर प्रलिफरेशन अर कैंसर को भाग कम हो कि बड़ी होनीसि स्टेज में था पाए बढ़ने साइज बढ़ने प्रोलिफ्रेशन को साइज बढ़ने हो तेजले डिसाइड करते हैं डिसाइड मेन करने को मेटास्टेसि शरीर में फैलिने चांसेस रगत को मध्यम फोक्सो में फैलिन सकता रगत को मध्यम तब को मेरे के फैलि सके चाहे तो ढिल भैस फैलि सके ढिल भैस है अब केमोथेरापी को रोल चाहिए तर तीध प्रमिशिंग रिवाडिंग चाहिए इट इज जस्ट टू प्रोलंग लाइफ प्रोलंग अब हम जाऊ वयस्क तीस चालीस वर्ष को अथवा चाह अर्ध वैश्य स्टेज होगा अब इसको सलफल करने तो धेरे लमो समय लगे तरह पर्टिकुलरली मैं क्योंकि विशेषकर मेरे एज को मानस पैंतालीस देखि पचास वर्षसम का मानसर में यह हड्डी दुख्ने है जो प्रकार को इलास्टिशिटी होने पर्यटन ये बोन में नुने विशेषकर जाड़ो को बेला में जोइंटर दुख्ने अलग जाड़ो सीजन छोइंट दुख्ने है यहां समस्या एकदम देखें आक साथी भन्न यो केस को लगी के उपाय हो अब कुछ चीज को लगी उपाय खोजना भाग पे तो कारण हम है कारण न था पाईकन तब अस्थि मात्र खाए तो समाधान भैन है अलग जो तब को मोडर्न लाइफ स्टाइल में जो मानी जो हड्डीसंग रिटेड जोड़ने दुख्ने ढाड़ दुख्ने है थकाई लगने ये समस्या जो देखे ये मोडर्न लाइफ स्टाइल को दिन हो जो हम लोग को लाइफ स्टाइल छ 
त्यसले गर्दा खेरि हामीहरुमा यो समस्या भएको थियो पहिलाको समयमा मान्छेहरुलाई यो सबै रोगले धेरै जस्तो मान्छेलाई त्यति धेरै सताउँदैन थियो किनभने उहाँहरुको लाइफस्टाइल सर्टेन हुन्छ खेतीपाती के सिजन आफ्नो खेतीपाती सुरु गर्ने अरु सिजनमा आफ्नो काम गरेर बस्ने त्यस्तो मतलब एक्टिभ लाइफस्टाइल त्यति धेरै हुँदैन थियो तर अहिले के छ भने जुन तपाई भन्नुहुन्छ 30s 40s तिरको मान्छेहरु हैन स्पेशली सहर बजारहरु तिर गाउँहरु तिर पनि छन् तर सहर बजारहरु तिर के छ भने बिहान 7 बजे 8 बजे घरबाट निस्केपछि बेलुका 8 बजे सम्म कुदिया कुदै हुन्छन् हैन मोडर्न लाइफ आफ्नो नेसेसिटीहरु मिट गर्नको लागि बाइक ट्राभलिङ त्यस्तै गर्छम हामीहरु चियरमा बसेर दिनभरि अफिसमा काम गरिन्छ त्यसमा काम त्यस्तै गर्छम हैन त्यसपछि हामीहरुको बाटोको स्टेटस त्यस्तै छ बाटो चाहिँ तपाईको के भन्छ अफरोड बाटो सबै जर्किन बाटोहरु छ कुनै पनि सम्म बाटो छैन त्यस्तोमा चाहिँ तपाई बाइक धेरै ट्राभलिङ गर्नु भयो भने तपाईको बाइकमा आको सखहरु सबै तपाईको ढाडमाथि जान्छ हजुर हैन ढाडकिन बाइकको फ्रियो भने तपाईको ढाडलाई फर्छ हैन त्यसपछि मेट्रोमा यो जुन मेट्रो शहरमा ठूलो शहरहरुमा जुन ट्राफिक जामहरु छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नलाई जुन तपाईले आफ्नो बाइकहरुमाथि जुन धेरै समय बिताउनु परिरहेको छ त्यसले गर्दा धेरै ट्राभलिङ मान्छेहरु दिनमा 40 किलो 50 किलोमिटर बाइक कुदाउनु परिरहेको छ यो सबैले गर्दा खेरि चाहिँ जुन तकले गर्दा तपाईको बडीको पोस्चर भएर तपाई बाइकहरु चलाउनु हुन्छ हैन त्यो सबैले गर्दा खेरि शरीरको विभिन्न जोडहरु माथि विभिन्न किसिमको प्रेसरहरु पर्छ है कुनै पनि जोड नि खिनु भनेको रातारात हुने प्रोसेस हैन यो वर्षौ लाग्छ 10 औ वर्ष 20 औ वर्ष लाग्छ 30 औ वर्ष लाग्छ दर्शक यो जोर्नीहरुलाई जोइन गर्ने ठाउँमा के थियो तरल पदार्थ के हुन्छ त्यो उमेरसँगै घट्दै जाने भनी खोज गर्नु हैन त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरुको मिसकन्सेप्ट हो त्यो उमेरसँग घट्दै जाने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हामीहरुको जुन यो लिगामेन्टमा यो के बोनमा भएको जुन इलास्टिसिटी गराउने हुन्छ नि त्यो चाहिँ घट्दै जाने होइन हैन यस्तो हुन्छ कि हामीहरुको जोर्नी जुन हुन्छ नि हजुर हैन जोर्नी जुन हुन्छ त्यो जोर्नी बन्ने भनेको दुईटा हड्डी जुन ठाउँमा मिल्छ भेट्छ हजुर त्यसले चाहिँ जोर्नी बनाउने हो हैन हड्डी भनेको ईटा जस्तै खस्रो हुन्छ हजुर है दुईटा ईटालाई जब हामी एक अर्कासँग दलछौं त्यो खिदै जान्छ त्यसैले जब दुईटा हड्डी जुन ठाउँमा मिल्छ त्यो चाहिँ खुम्चिने वा चलाउने बेलामा त्यो हड्डी एक अर्कासँग दल्यो भने त्यो खिने भएकोले गडले नेचुरली दुवै हड्डीलाई माथिबाट एउटा कुरकुरे हड्डी कार्टिलेजको क्याप लाइदिएको छ सो हड्डीले हड्डीलाई छुदैन कुरकुरे हड्डीले एक अर्कालाई छुन्छ है त्यो कार्टिलेज नै जुन छ एक्सरे मा त्यो कार्टिलेज देखिदैन हजुर त्यो कार्टिलेज जुन हुन्छ जसलाई मेन नेपालीमा हामी कुरकुरे हड्डी भन्छौ हजुर त्यो कार्टिलेज भनेको पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चर हो त्यसलाई ब्लेडले काट्दियो भने पनि मान्छेलाई दुख्दैन है त्यस्तो स्ट्रक्चरले हड्डीलाई छोपेको हुन्छ जब उमेर छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो जोड्नी जुन हुन्छ त्यो कार्टिलेजलाई सर्भाइव गर्नको लागि न्यूट्रिसन चाहिन्छ त्यो न्यूट्रिसन प्रोभाइड गर्नको लागि चारैतिर बाट त्यहाँ पानीले त्यसलाई घेरेको हुन्छ पानीमा डुबाएर राखे जस्तो हुन्छ जसले हामी साइनोवियल फ्लुइड भनेर भन्छौ जुन तरल पदार्थको कुरा हजुर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फ्लुइड इनफ मात्रामा चाहियो इनफ मात्रामा शरीरले बनाउँछ बनाउँछ त्यसको लागि पौष्टिक आहारहरु चाहियो पौष्टिक आहारहरु सँगसँगै जोड्नीको रिकन्डिसनिङ जोड्नीलाई धेरै लामो समयसम्म नचलाइकन राख्यो भने लामो समय यसलाई खुम्चाएर राख्यो भने त्यो प्रशस्त मात्रामा बन्दै छ सो एक्टिभिटी इज एसेंशियल एक्टिभिटी एक्टिभिटी इज एसेंशियल एक्टिभिटी एसेंशियल हो त्यसको न्यूट्रिसनको लागि किनभने कार्टिलेजलाई कार्टिलेज स्पोंज जस्तो हो कुनै पनि स्पोंजले कति पानी तान्छ भनेपछि तपाईले जति स्क्विज गरेर पानी भित्र राख्नुहुन्छ त्यति धेरै पानी तान्छ त्यसले थोरै स्क्विज गरेर त्यो पानीमा राखेर छोड्दिनु हुन्छ त्यसले थोरै पानी तान्छ पुरै मज्जाले स्क्विज गरेर खुम्चाएर पानीमा हालिदिनुस् त्यो भर्ने गरी पानी तान्छ त्यसरी नै कार्टिलेज माथि काटिले जति दबियो खुल्यो दबियो खुल्यो जब हामी हिड्छौ मर्निङ वाक गर्छौ जगिङ गर्छौ एक्सरसाइजहरु गर्छौ जोड्नीहरुलाई चलाउने एक्सरसाइजहरु गर्छौ त्यो गर्दा खेरि काटिले जुन हुन्छ नि त्यो दबने खुल्ने दबने खुल्ने भइरहेको हुन्छ त्यो सिलसिलामा त्यो खुल्ने सिलसिलामा त्यो जुन पानी भित्र डुबेको छ झिल्लीको तरल पदार्थको कुरा गर्दिन्छ हो त्यो सिलसिलामा उसले त्यो पानी आफू भित्र तान्ने हो छोड्ने हो तान्ने हो छोड्ने हो र त्यो पानी भित्र न्यूट्रिसन हुन्छ त्यो न्यूट्रिसनको बाधामा जो तब त्यसले तान्छ त्यो पानी त्यो न्यूट्रिस त्यहाँबाट आएको पानीबाट त्यसले न्यूट्रिसन लिएर त्यसले आफ्नो लाइफ त्यसले मेन्टेन गर्ने हो आफ्नो क्वालिटी त्यसले मेन्टेन गर्ने हो त्यसैले कुनै मान्छे खुट्टा मड्केर आयो घोडा खोकेर हुन्छ मड्केर हुन्छ दुखेर आयो खिएर आयो त्यस्तो मान्छेहरुलाई हप्ता दिन 10 दिन आराम गरेपछि युजुअली फिजिकल थेरापी गर्नुस् जगिङ गर्नुस् आराम गर्नुस् भनेर कस कुनै पनि डाक्टरले सल्लाह दिदैन हप्ता दिन 10 दिन त्यति हो त्यो भन्दा म किन भने त्यो मैले भने जति त्यति धेरै जति धेरै चलाइन्छ त्यति धेरै त्यसको चाहिँ 
रिपेयरिंग यदि तो डैमेज भाग कुछ हो बनी तो चौले बनी तो इसलिए न्यूट्रिशन पाउंड हो रहा है रिपेयरिंग होने चाहिए रिपेयर होने चाहिए है ना तो इसलिए अंत जिन तो पहले बनो तो घर दे जाने तो घट नहीं जाते होते हैं ना अब तो मान चाहे वो लाये हमें लाये जनरल पब्लिक ले हड्डी खियो बने रहो नौ बुझे को कुरा लाये एक्सप्लेन करने को लागी तब आई को तो यहाँ भीतर को पानी कम भाव को हो बने रहो बने हो है ना तो तो चाहे खीने बने को चाहे तो कुरकुरे हड्डी ते हाँ बाटा हराउनु लाये खीनु बन्सा है ना तो कुरकुरे हड्डी हराये बने हड्डी संग हड्डी एकर कराये छुना थाल सा कि ना तो मैथी बाटा जोन मेले बने ते हज़ुला एक उड़ा कैप जोन हम से काटी ले इसको कैप ते हाँ बाटा हराव दे गयो पातलो पातली दे गयो बने हड्डी बाट अच्छा ज्वाइंट और दुखनी बन जाओ ना तो इस रिमैटिक फ्यू या फीवर और किसी जाती बन जाओ क्या तेरे हार्ट लापे ने असर कर सब नहीं होना ये बात को आड़ी को किस चीज़ संबंध है यो है ना अब रिमैटोइड आर्थराइटिस बने रहे हमें बन सोम रिमैटोइड आर्थराइटिस बने को क्यों बनी यो चाहि� फाइट करना को लागी एंटीबॉडीज़ और बनाओ सब, है ना? तो एंटीबॉडीज़ ले तपाईं को जोड़नी लाई नहीं तपाईं को जोड़नी लाई नहीं अटैक गौरी हो बनी, तेजले चाहिए कि वंशा बनी तपाईं को बात रोकनी हो, है ना? अटैक करने कारण चाहिए कि वंशा बनी, यो एंटीबॉडी ले कौसरी काम कर सकते चाहिए ह यूजुअली यो चाहिए जेनेटिक मतलब देखिए कुछ क्या इस तो आज कोई आवला में ये सुननी नहीं सानो सानो जोड़ नहीं होला इसलिए प्राय इफेक्ट गौर सा महिला हरू में इफेक्ट गौर सा धेरै जासो सानो सानो जोड़ नहीं होला इफेक्ट गौर सा बयाना सूत्र उठने बित्ती के चाहिए मुट्ठी बनाओ ना गारो होने सुननी को होन you can do this exercise in your body. Yes, it is. If you use an injection, you can use it. 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 So, you can use it. You can use it. You can use rheumatic arthritis. You can use rheumatic heart disease. You can use it. 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 मुट्ठू को बहुत मगर इन्फेक्शन होने चांसेस आ रहे हैं उनसा तो छुट्टे हो यो चाहिए छुट्टे हो प्राय अम्ले ये सब ही कुरारो जन्म जात दिखे रही समय का सामान्य कुरारो करे पिस्तरी कुरारो करते लामा समय लग सा ये तभी तपाईं को ऑपरेशन नगरी का ना हॉडी ठीक पार दिनी दो अप्ता में हॉडी ठीक पार दिनी है ना युद्ध ये लगाओ ना उस तरह में बहुत ही ठीक होने वाले रहा दिग्गज अपना और वहाँ पे देखना पाई ये कुछ आदि इत्यादि ये सब प्रैक्टिसेज और उसे ही बाइक आता है ना I don't think they are much you know scientific practices at all so what do you have to say on that है ना आ ये सब एक बार वने को alternative medicine हो आजर आयुर्वेद लाई मचाई आयुर्वेदिक हो या homeopathic हो हाँ ना ये सब चीज़ हम गलत चाहिए मौकी ना भंडी ना भानी ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन हो मैं एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने मान चाहिए हो मैं एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर सु भंडे में मैं आयुर्वेदिक लाइज चाहिए मैं रॉन्ग भंडा सब देने की ना मलाई तो इसको बारे में नॉलेज सही ना हाँ चाहिए है � हमें विज्ञापन और बड़ी देखनी होनी चाहिए। अब इस तो सही है ना सर। हमें उसको मेडिकल इथिक्स में क्या चाहिए नहीं? कुने पनी उपचार प्रविधि हरु को बारे में चाहिए तब पहले विज्ञापन करना पाई देना। आजूर। है। तरह यो आउटसाइड कंपनी आदेश जून्सा नहीं आपनों इंडाइटली जून्सा विज्ञापन गरी रहा को होन्सा अब वो कस्टो सब ने मानसिक आरु जून मानसिक पीड़ित मानसिक आरु होन्सा दुखाई बाढ़ पीड़ित जस्ते मेरे भाने नहीं कुनी मानसिक को घोड़ा को हड्डी इति देरे की सके को होन्सा कि वहाँ लाइक उच्छान बाढ़ लाजूर लाजूर को हड्डी चाहिए धीरे की सके कुछ हो यो अवस्थी और बाटा थेरेपी बाटा चाहिए सुधार होने अवस्था चाहिए छाई ना अब यो ऑपरेशन एंगल नो पड़ने हों सा ऑपरेशन गौरे रा घुड़ा फेरने ऑपरेशन हों सा तो ऑपरेशन गौरे रा अने बल्ला चाहिए तपाईं को लाइफस्टाइल कंफर्टेबल हों सा बनेर जब हमेशा 
कार्टिलेज खिए पे मैं कि बना थे कार्टिलेज पेन इन्सेंसिटिव स्ट्रक्चर हो सो पेन इन्सेंसिटिव स्ट्रक्चर रहूंजेसम दुईटा जोड़ी एक अर्स चलने बेला में पेन होते हैं तर जब कार्टिलेज हरा जाना बोन को एकदम पेनफुल स्ट्रक्चर हो सो जब बोन ने बोन लून अभी पेन होना थाल सो हड्डी फे जोड़ घोट जोड़ने फेरने अपरेशन के काटिलेज जो तैंट हरा गई हो तेई को ठाव में एट स्टील को कैप हाल दिने हो सो मथि को हड्डी में स्टील को कैप भो तल को हड्डी में स्टील को कैप भो बोन एंड बोन डू नट कम इन टू टच कंटैक्ट में आएन सो तेन फ्री मुंट हो विषय बाकी होता समय को पाबंदी अलग यहाँ नहीं रोकू पर्ने भो आप एकदम व्यस्त समय के बावजूद स्टूडियो में आईदी भाई में साकुरा टेलीजन में मया कर यहाँ धन्यवाद हजार थैंक यू नमस्ते ये मौका तो हमी नलेज आप ज्ञान जनता मज मैं सेयर कर पाक में जो अपर्चुनिटी प्रोभाइड कर हजार धन्यवाद नमस्कार दर्शक वृंद हड्डी संबंधी विभिन्न समस्या बारे में छोटो भाग छोटो चर्चा परिचर्चा कर आगामी दिन में ये विविध समस्या तथा निराकरण का उपाय हम आने जय हो क्षेत्र कुछ स्थानीय तहदि केन्द्र समय देश देखि विदेश जसले समाचार बनाई रहेंग को विशेष संवाद को कार्यक्रम कार्यक्रम न्यूज मेकर मात्र साकुरा टेलीजन एचडी में हेन नबोल्हला